തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഓരോന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തേത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ആ സ്നേഹത്തിന് നിദാനം താബുദിയാണ് അഴിബാദത്താണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാനും മുത്തു ഹബീബിനെ അനുഗമിക്കാനും അനുകരിക്കാനുമാണ് ഖുർആാന്റെ കൽപ്പന അനുകരണം സ്നേഹത്തെന്നുണ്ടായി തീരുന്നതാണ് അനുസരണം പലപ്പോഴും ഭയം കൊണ്ടുണ്ടാവാം കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാവാം സ്നേഹം കൊണ്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ അനുകരണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരാൾ അതേ പടി ചിന്തിക്കാനും അതേ വഴി പ്രവർത്തിക്കാനും ആളുകൾ തയ്യാറാകുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനാ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം ഹബീബ് ജീവനെക്കാൾ പ്രധാനമാവണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജീവനെക്കാൾ പ്രധാനമാവണം അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് സൗന്ദര്യമാണ് സ്നേഹത്തിന് നിദാനമാകുന്നതെങ്കിൽ മഹാനായ നബിയുനാസൂലുല്ലാഹുഅലൈവസല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് നേർമാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു താല നിയോഗിച്ച ദൂതനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാത്രമല്ല ഖുർആൻ പറയുന്നത് ാണ് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചവരും വർണ്ണിച്ചവരുമെല്ലാം പ്രകാശത്തോടാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് കാരണം അത് നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനും മുഖത്തിനും ആ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്ന കേവലം ആലങ്കാരികമല്ല മുത്തുനബിയുടെ മുഖം അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ജാബിറുബന സമ്രതിയാഹു താലാണു ഒരിക്കലിടാ പാതിരാവിൽ പതിനാലാം രാവിന്റെ നിലാവൊഴിയുന്ന നിലാവ് മനോഹരമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈ വസ്ല്ലം അന്നത് ആ മറുവശത്തിലൂടെ മഹാനായ ജാബിറബിന് സമർവതിയല്ലാഹു താലാന്ന് വരികയാണ് ആകാശത്ത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ചന്ദ്രനെ കാണുന്നു ആ നിലാവിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം നോക്കുമ്പോ മറ്റൊന്നുമല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തിനബി തങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ജാബിറബിയല്ലാഹു താലാന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ മാറി മാറി നോക്കി ഞാൻ മാറി മാറി നോക്കി ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നക്ഷത്രത്തിനാണല്ലോ ചന്ദ്രനാണോ ആകാശത്തുള്ള ചന്ദ്രനാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിളക്കവും തെളിച്ചവും എന്ന് എനിക്കുറപ്പായി ആകാശത്തുള്ള ചന്ദ്രനല്ല പകരം മുത്തുനബിയുടെ മുഖത്താണ് പതിനാലാം രാവിന്റെ നിലാവിനേക്കാൾ ചന്ദ്രനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ വെളിച്ചം കണ്ടത് നബിതങ്ങളുടെ മുഖത്താണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാ മഹാനായ സുഹാബിവരും ജാബിർബന സമ്രതിയല്ലാഹു താലാന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏത് ഇരുട്ടിൽ മുത്തുനബി വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കൂരാ കൂരിരുട്ടിലേക്ക് മുത്തുനബി അങ്ങയുടെ നെറ്റിത്തടമൊന്ന് വെളിയിലേക്ക് വന്നാൽ വെളിച്ചത്തിന് പിന്നെ വിളക്ക് വേണ്ട അതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലൈ വസ്ല്ലം അത് തന്നെയാണല്ലോ ഒരു ദിവസം ആയിഷാറതി അള്ളാഹു താലാന്ന തുണി തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് വിളക്ക് കെട്ടുപോയത് കയ്യിലുള്ള സൂചി താഴെ വീണു ഐഷാർ അതിയല്ലാഹു താല എന്നെ കട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ സൂചി തിരയുന്നതിനിടയിലാണ് 
മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കയറി വരികയാണ് ഐഷ റതി അള്ളാഹു താലാന്ന് പറയാ പെട്ടെന്നൊരു വെളിച്ചം ഇങ്ങ് പരന്നു ആ തെളിച്ചത്തിൽ ആ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നെ സൂചിയുടെ തിളക്കം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഒരുപാട് നേരം തിരഞ്ഞെന്ന് സൂചി നബിതങ്ങളുടെ വരവ് കാരണോ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല അതെടുക്കാനായി Allah